个愿望，点亮一盏光，让他把未来都照亮。甜甜的星光，温暖的海洋。那是你骄傲的远方。陌生的城市，看着人来人又往。昨日的泪光，已经淡忘。伤心的过往，我会陪在你身旁，度过每一个晚上。全力给你最美的星光，我会陪在你身旁，实现所有的梦想。明天你会看见，有道最美的彩虹为你绽总，下午两点的会议是否正常进行？好今天童总啊，还在外面签约。今天这个会啊，就由我主持了。今天又是周末，咱们速战速决。嗯、呃，上个季度的营销报表啊，已经出来了，成长了十个百分点，成绩不错。预计目标百分之十五，达不到目标就是失败。都站起来干嘛？坐下。上个季度，之所以没有达成目标，最大的原因就是因为你们销售一部业绩太差。林主管，呃，是，下个月之前我要裁掉你整个部门一半的人马。这，这不合适吧？我们部门有很多都是跟着老童总一起打拼的功臣呐。老员工没有业绩，效率低，工作态度消极。占领了公司销售主要的位置，拿了最高的薪水，这就是老员工对公司的回报吗？可是，涂总啊，营销一部很多都是我们集团的功臣啊，如果这么开掉了，会影响民心啊。我并没有漠视老员工做出的贡献，我所说的那些人，林主管，我相信比任何人都清楚。如果说。林主管为难的话，我可以派一个懂得处理这件事情的人来接管你的工作。我明白了，童总。展思超市这个项目现在怎么样
，还有几家正在谈。我要求一个月之内开工。这这，这有很大的难度啊！困难，这个世界上，只要努力，没有任何困难。公司今年，我们还会有一个更大的项目启动，大家做好打硬仗的准备吧。所以，超市这个项目，刻不容缓。时间可差不多了啊，这儿马上开始了，你快点。哎，知道了，知道了，来了。各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看今天的婚姻班主任，我是节目主持人梁欣。这几年呢，只要有一个词一出现，就会引起不小的争议。这个词呢，就是剩女。幸福。你好，两杯柠檬汁。是不能用离婚来实现的，但是不是这样说的？我觉得单身是有罪的。一个女人如果不结婚，她还有什么幸福可言？她怎么对得起我们父母呢？所以我就说她是有罪的。杨女士，我也是单身啊。我觉得单身无罪。一个女孩呢，有自己的梦想。你是不是也很无聊啊？妈妈也很无聊哦。不是，我就觉得单身挺好的呀。我妈就是看我不顺眼，每天到家里就开始骂我。现在倒好了，都开始动手打人了。主持人，你不一样，你年轻，你漂亮。你如果说你哪天说要结婚了，我想求婚的男士会把电视台都挤爆了。妈，你一直说我难看吗？你再打呀，越打越难看。再说我长什么样，还不是遗传你的基因？杨女士，你不要激动。我在这里呢，有一个小小的建议：两位现在是否还住在一起？住在一起。那我觉得宋女士可以暂时搬出去住，换一个环境，双方呢都互相冷静一下，也许宋女士很快就可以找到自己的白马王子，把自己嫁出去了。二位拥抱一下吧，我们大家给点掌声好吗？其实呢，单身并没有错。广大的剩男剩女呢，千万不要因为单身而感到羞耻。当然了，一个人生活的幸福快乐是一件好事，但是我们不能忽略了父母的心情。在爱情中呢，我们也应该主动一点。相亲呢，就是最有效的途径之一。我们当然也不能太过排斥了。好了，今天的婚姻班主任就到这里，明天我们同一时间再见。大早的又怎么了？哎呦，这还一大早啊！你也不看看太阳都到哪儿了，晒屁股了吧？是不是昨晚喝醉了？没有，绝对没有。啊，没有就好。那赶紧回来吃饭。你妈买了你最爱吃的螃蟹，我们已经烧上了，就等你了啊。哎呀，我一会儿还有事儿呢。哎呀，有事儿怕什么？吃完饭再去办吧。好了，不说了，我们就等你了啊！快点。
看着办吧。哎哎哎哎哎，那是谁说的？相亲是寻找爱情的有效途径，我们不应该排斥。那个是录节目啊，录节目就可以忽悠我们老百姓吗？当然不是了，那不就结了吗？所以我跟你说，过了这个村可就没这个店，机不可失，失不再了。对，我告诉你啊，今天你要是不听我的话，我就像你们昨天节目里那个大妈一样，大刑伺候。爸，你可是知识分子啊！那这知识分子的女人就不出家了。知识分子就可以使用暴力啦！哎，好了好了好了，你们俩都少说两句啊，赶紧吃菜，一会儿凉了该不好吃了。哎，小心，来，爸，爸爸爸。我去，我去，去不就行了？你怎么说呢？这就对了嘛。就是。山上铁人料理，什么鬼地方啊？刘大伟，杨欣，杨小姐，啊，请坐，快请坐。我猜你们公众人物啊，一定不太喜欢开放的用餐场所，这儿的私密性比较好。杨小姐，你还满意吧？挺好的。哇，杨小姐，你真的是太漂亮了。这个女的做梦，突然大声的喊道：“不好了，我老公回来了，你赶快跑！”睡在她旁边的老公啊，噌的一声跳起来了，跑了。<笑>那就这些吧。好的，请稍等。大少爷，你终于来了！我可是盼星星盼月亮，终于把你盼到了。你一个多月没来，这里的人吵着闹的要吃你做的菜，都快把这掀翻了。生意不好吗？那倒不是，这叫饥饿营销。啊，我在想啊，全宇宙应该找不出第二个上市公司老板会在做菜的时候思考事情。呃，我一直很好奇。你这怪癖到底是什么时候形成的呢？上菜。哟，看来今天就来有什么重大决定了。哇，味道真好。啊
，丹木子。时间差不多了，我们买单吧。哦，买单，买单。哥，哎，我来晚了。塞车啊？塞车。嘿、哎，你一个人怎么喝那么多酒啊？你看你都……哎，喝了半年了。就是，你少喝点啊。好了好了，我只要一点点啊、嗯。你说说，超市这个项目，他当着众人的面反驳我，还让我一个月拿下这个项目，这也太为难我了。这是刚愎自用，迟早是要吃大亏的。俊明的性格啊。和他爸爸是一个模子刻出来的，看着倔强，其实内心还不坏的。<笑>你呀、啊，你呀、啊，你现在是胳膊肘往外拐，总替童家说好话。哎呀，什么外不外的，都是一家人，都是为了聚镇国际。没有童家，我们能生活的这么好吗？我这辈子呀，算倒霉了，什么好事儿？都让佟大凯摊上了，我是不甘心呐、啊！凭什么他佟大凯是要风得风，要雨得雨，而咱们家就得像伺候皇上一样，围着姓佟的团团转，活得憋屈啊！话也不能这么说，毕竟那是佟家的产业嘛。我们终究只是外人。李大姐，你今晚就……哎，梁小姐，你还真来了，要不你送我回家吧？啊，就这么说定了啊！哎，什么人啊？前面有个地铁口，我就把你放那儿吧。别呀、啊，咱们这么聊得来。不如今天晚上去我家吧，啊，哎，我没有觉得跟你聊得来啊，哎，我对你有兴趣，我警告你不要再靠过来了。哎呀，梁小姐，咱们第一次见面是不是啊？今天晚上就去我家，哎，你别靠过来，别靠过来。车知道吗？啊，你有没有素质啊？我问你换呢，你有没有素质？你看这个车给撞的，你有没有素质？有没有听我说话？你怎么可以这？哎哎呀，哎呀，哎，你要干什么？你不要乱来啊！小心我报警。你等着，你等着，你等着你。喂，你没长眼睛啊？你是故意的吧？有钱了不起啊！我告诉你，我认识很多警察朋友，他们一定可以查到你是谁。哎，把手机还给我。钱了不起！你让俊明跟方梅到我这来一趟，马上。什么？不知道在哪儿应酬？你跟俊明说，半个小时不来的话，就别来了。怎么了？你说这个儿子他不孝顺也就罢了
，看来矩阵啊，要毁在他的手里。别这么说，俊明毕竟是你亲儿子、啊。哦，对了，振宇有联系吧？哎，他爸爸都找不到他，更别提我这个当姑姑的了。喂，童总，劳董事长找你回去。他找我有什么事？他说让你回去。他找我有什么事？他没说，就是让您回去。那俊明找到了吗？没有，这次啊，太为难方梅了。我看是俊明还没玩够呢。其实，我真觉得俊明应该再有个自己的家。有了自己的家，心就会定，心定了就一切都好了。哎，你说这个方梅做事挺稳重的，心思又细，你觉得他们两个合适吗？现在啊，不是找儿媳妇的时候，现在应该找一个能够救我们集团的人。我就是觉得方梅身上有股劲儿，关键是，她让人放心啊。去去去去，好好好。小心啊！怎么样了？怎么样？不怎么样。哎呀，我跟你说啊，那个要求不要提的太高了。这个刘大伟啊，他的各项指标呢，我都去考察过，综合得分相当高。爸，你居然还对那个男人综合评分很高？那你知不知道他是想对你女儿性骚扰的变态色狼啊？什么情况？啊，到底怎么回事、啊？怎么样？怎么样？性骚扰活动处啊？什么？我要把隔壁的王大妈给他拉黑了！啊？是不像话！哎哎哎呀，真是的，到底发生什么事了？你怎么说拉黑就拉黑？董事长、夫人啊，晚上好。啊，方梅啊，我不是告诉过你吗？在家里就叫叔叔阿姨就行了。啊，没关系的，规矩还是不能乱了。<笑>方梅啊，一向很有分寸。来，到我书房来，我来和你聊几句。好，我先过去了，夫人啊。来，坐吧。方梅啊，现在我们集团呢，是内忧外患，早晚啊会出篓子。董事长，你应该对巨镇有信心的。可是我更担心我们的对手，比我们想象的更厉害。方梅啊，你是振宇介绍到我们公司的，你能联系到他吗？我啊，我们没有联系的。哦，我听说振宇是因为你离开公司的。董事长，那你你不用紧张。你们年轻人的事，我是管不着，也不想管。我只是这么说吧，我不想以董事长的身份，啊，来求你。我是想以长辈的身份，你帮忙把振宇找回来。董事长，您千万别这么说啊。呃，您是知道的，都已经三年了，他没有和任何人联系过。可是我相信，只有你能找到他。方梅女士，飞机马上就要降落悉尼机场，请你做好一切下机的准备。下机后，请计划你的路线。
。振宇，我下个月开始休假，想去澳洲旅行，到时候见一面吧。Aries, work time. Okay. I'm going now. Yep. I just returned to the place with you connected. Where is it? Gu Zhenyu. This past has been so far away from me, but here, I feel the whole thing suddenly awakened. I know. 我只要见到你，就会再次伤害你秘书室，你能成为总裁秘书，完全是靠你个人的实力。不过我也很惊讶，童俊明能那么顺利的接受你。你以后千万别怕他，很多人觉得俊明不苟言笑，难以接近。其实工作时间长了，你会发现，他只是不善表达，内心还是挺温柔的。对了，为了庆祝你成为总裁秘书，今天晚上我请客，吃什么你选？急不可失，那怎么能行？应该我请客才对啊。好吧，你请客，我买单。<笑>洪总，我们派的人在澳洲所有的公司都有排查过，都没有找到顾总。我想他应该是没有在任何公司任职。那振宇会去哪儿呢？方便。公司面临改制，新老员工交替，我身边确实需要像顾振宇这样的人。那我们现在应该怎么办
When you came to the farm, you and Shoho have become good friends. Oh. oh. <laughs> so happy. Bad girl. Seeing you guys work together like this. She also likes me. Cheers. Mm, cheers. 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 Mm. Hey, Dad. Yeah. Who bought this farm? It was a secret buyer. He didn't disclose any information. Mm. He bought the farm from me, but still wants me to manage it. He built a house beside the farm. I'm not sure who he built it for, but it was designed by him. Unfortunately, no one's seen him before. That's so strange. But his house designs are very lifelike. You got in and you just want to live there. Am I right, Ares? <laughs> Ares, we welcome you to our house for dinner. This farm is your second home. This is your second belonging. I really hope that we can become a family. Cheers. 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 Oh, there's, there's someone here. I'll go see who it is. Ares, I really hope that you can stay at the farm to help me because I like you, just like Angela. Ares? Hmm? There's someone here looking for you. Find me? I'm sorry. happen
。真鱼啊，你这藏得够深的，藏得再深也被你找出来了。听说你为了找我，兴师动众，找遍了整个澳洲。不是找，是请。方梅，代表老爷子请你，我代表我自己请你。公司出了什么事儿吗？也没什么大事，是公司改制，我需要一个绝对信得过的人。我们是兄弟，我也不想多说了。总之，我需要一个人来配合。这个人一定是我绝对相信的，没有别人，只有你。振宇，你回来吧。巨镇和我都需要。振宇，快到了。他已经在路上了，但有点堵车，我想应该会晚一些。如果他不能及时赶到的话，我们做人会议推迟一小时。啊？哦、啊，好的。我给大家介绍一位老朋友。回归总部，任命为建筑设计部总监。童总一声令下，不敢怠慢，日夜兼程前来报道。感谢童总的信任，也承蒙各位前辈和同仁的厚爱，我一定会在这个职位上竭尽全力把工作做好。在接下来的合作中，也希望大家能够并肩协作，精诚团结，为矩阵创造更大的价值。拜托各位，散会。我等一下，还有个会，一会儿找。那你记得请我一顿饭。你什么时候回来的？也不通知我一下，你心里有没有我这个老爸呀？爸，我刚下飞机就过来了，事情太突然，来不及通知你。再说了，想给你个惊喜吧。<笑>这次回来啊，咱可不走了啊！不走了。来来来，咱爷俩找个地方好好聊聊。哎，爸，我先去部门交接一下工作，晚上我陪你好好聊，陪你喝几杯。一定啊，嗯、我回家准备弄几个好菜啊。<笑>顾总，下班了。干嘛走那么慢呢，哥？你别老绷着这张脸，不就回来吃个饭吗？有什么大不了的？要是我让你去一个你不愿去的地方，你会怎么样？好，我知道你不高兴，你也不愿意回来。可是你已经好久没有回来看爸了，我求你了，你就当做陪陪我，就吃个饭而已啊。董事长。
陆先生来了，振宇也到。振宇啊，振宇，振宇，哎呦，你可来了啊！董事长，您气色真的很好，最近身体好吗？都到家了，什么董事长不董事长的？你看你这个侄子。小的时候啊，可爱啊，可调皮了。现在啊，长大了，讲规矩了，多没意思，多生分呢！啊，大哥，振宇这点啊，像我好。这里十大体，虽然是亲戚，走到哪儿，不能失了规矩，是不是振宇？爸爸，您这是夸我呢，还是夸您自个儿呢？来来来来来，坐坐坐，过来坐。好，小周，上茶。哎，坐坐坐坐坐坐。怎么样，雨露辛苦了吧？啊，来来来，上茶啊！小婷啊，哎，今天生日，怎么穿那么俗啊？啊，哎呀，就在家里吃顿便饭，随便穿穿就行了。我不是买了件新的给你吗？快去换去、啊。哎呀，不用，我觉得那套太正式了，我想留在年会的时候穿。哎呀，年会的时候再给你买一件不就得了吗？哎呀，就这样吧。姑姑啊，您听姑父的，今天是您的生日啊，这个呢是我在澳洲给您买的小礼物。姑姑，生日快乐！生日快乐！谢谢谢谢谢谢振宇。